नमस्कार मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज आखिर वो पल आ ही गया जब देश को अगला लीडरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है आखिर वो पल आ ही गया जो राजनीतिक विचारों से और जियोपॉलिटिकल यानी भौगोलिक राजनीतिक के भी विचारों से नाम रोशन करने वाला मौका है मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में इस बार जो जी का प्रतिनिधित्व हो रहा है उसके बारे में और मेरे ठीक पीछे आप वो नया कन्वेंशन सेंटर देख सकते हैं जो कि प्रगति मैदान में सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है और ये वही प्रगति मैदान का नया कन्वेंशन सेंटर है जिसमें आगामी सात आठ और नौ सितंबर को जी ट्वेंटी की जितनी भी वो मीटिंग है वो होने वाली है आपको एक बार फिर बता दें यहाँ पे जैसे कि आपको बताए कि जी ट्वेंटी का ये जो पूरा का पूरा मीटिंग थी ये अलग अलग काफी राज्यों में हो चुका है गोवा में हो चुका है कश्मीर में हो चुका है लेकिन अब यह आ चुका है दिल्ली और देश की राजधानी है दिल्ली तो सीधी सी बात है जी ट्वेंटी में बहुत सारे लोगों की नजरें हैं इससे पहले कि थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊँ यहाँ ये जो नया कन्वेंशन सेंटर बना है इसके सर्विसेज और नई नई सुख सुविधाओं के बारे में बताऊँ आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो जी ट्वेंटी का ये सबमिट हो रहा है इसमें जो अहम प्राथमिकता देने वाले इसमें जो अहम प्राथमिकता देने वाले जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला जो बताया गया है वो है वुमेन सेफ्टी यानी यहाँ पे जो 20 बड़े बड़े जो बड़े देश हैं चाहे वो डेवलप देश हो चाहे डेवलपिंग देश हो कई भी, भी छोटे मोटे देश हो या बड़े देश हो वो कुछ मुद्दों पे कुछ विषयों में इस बार बात करने वाले हैं और उसी के लिए जी में बात करेंगे सबसे पहला है वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे हम लोग डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं जैसे जैसे समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं स्टीरियोटाइप तोड़ने की बात हो रही है तो वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावर गवर्नमेंट को लेकर उस पर जो विचारधारा डालने वाली बात है उस पर खास बातचीत होगी उसके बाद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर जितने भी हमारी बिल्डिंग होती है या फिर जो औद्योगिक सेंटर होते हैं किस तरीके से वहाँ पे बनने वाली सुख सुविधाओं वाली जो चीज़ है वो लोगों के हित में बनाई जाए पब्लिक इन्वेस्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाए हेल्थ की बात हो जाए स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो जाए आपको पता होगा जब से ये कोविड की अभी जो दो लहर आई थी उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था इसके साथ साथ इस बार फूड सिक्योरिटी पे भी बात होने वाली है यही प्रगति मैदान में जो कन्वेंशन सेंटर में जी ट्वेंटी का सबमिट होने वाला है फूड सिक्योरिटी के बारे में आपको बता दूं जब से ये रशिया यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं और देशों में आपस में तो फूड सिक्योरिटी की वजह से इन्फ्लेशन जो अगर आप ऐसा समझिए अभी आपने भारत का ही उदाहरण लिया होगा कि भारत ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है और बीच में तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया था नॉन बासमती राइस पे उसकी वजह से क्या हुआ इन्फ्लेशन बढ़ा और सप्लाई चेन में थोड़ी सी हिली भगत हमें देखने को नजर आई तो फूड सिक्योरिटी पे भी इस बार यहाँ पे बात होने वाली है कि किस तरीके से फूड सप्लाई चेन जो है उसको स्थिर रखकर हम आगे काम कर सकते हैं इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी आपको बता दें जब जी ट्वेंटी शुरू होने वाला था भारत में तो ग्रीन एनर्जी पे एक खासम खास प्राथमिकता दी जा रही थी ऐसा कहा जा रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि जब भी कोई उत्पादन बनता है और जब पॉल्यूशन होता है तो उसमें उस जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से गिव एंड टेक वाली चीज़ हो रही थी लेकिन जब यह अब ग्रीन एनर्जी पे बात होगी तो रिन्यूएबल एनर्जी पे खासम खास प्राथमिकता दी जाएगी और एजुकेशन पर भी इस बार एक खास फोकस दिया जाएगा आपको बता दें आई जो कि इंडिया का भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए अब वो दुबई में भी अपना स्थान रख रहे हैं इसके साथ साथ और जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं वो युग और नाइजीरिया जैसे कॉलेजेस में अपना दे, अपने माफ करिएगा उन देशों में अपना कॉलेज खोल रहे हैं जो कि एक और बड़ी बात है तो एजुकेशन से किस तरीके से हम दूसरे देशों पे और कैसे दूसरे देश हमारे देश पे निर्भर हो सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं उसके बारे में भी यही पे कन्वेंशन सेंटर में बात होगी इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज आपको पता होगा कि ग्रीन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही है आप देख सकते हैं बेमौसम बारिश जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होता है बाढ़ आ जाती है आपदा आती है उस क्लाइमेट को किस तरीके से बतौर सारे राज्य सारे देश एक साथ मिलजुल कर उसका एक समाधान निकाल पाए उसके बारे में बात होगी कल्चर टूरिज्म की बात होगी कि किस तरीके से दूसरे देशों का जो कल्चर होता है जो वहाँ की हेरिटेज होती है जो वहाँ की सखी सभ्यताएँ होती है किस तरीके उसके उसकी मदद से हम टूरिस्ट को और मोटिवेट कर सकते किस तरीके से अपनी हम जो हमारे कल्चर हेरिटेज हैं उसकी मदद से कैसे हम बाहर से टूरिस्ट ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रैवल इन्वेस्टमेंट ट्रैवल हमारा टूरिज्म का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जो कि आगे चल के हम बड़े बड़े हम इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर स्कीम्स में लगा पाए कैसे ट्रैवल इन्वेस्टमेंट होगा उसके बारे में बात होगी और एजुकेशन पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया खासम खास ध्यान दिया जाएगा अब थोड़ा आपको कन्वेंशन सेंटर के बताओ बारे में बताऊंगा एक बार मैं आपको कैमरा पर्सन को बताऊँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम प्रग
एक कन्वेंशन सेंटर ये जो नेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है ये यहाँ पे जो बन रहा है हम उसके सामने क्यों नहीं कर रहे आपको बताते हैं हम अभी रोड के उस तरफ गए थे और वहाँ की हमें सिक्योरिटी ने साफ साफ बोला है कि वहाँ पे कैमरा ले जाना भी सख्त मना है तो हमने सोचा क्यों ना हम इस बार आ जाए सुप्रीम कोर्ट वाला ये पूरा गेट है भगवान दास रोड है तो हमने सोचा यहाँ पर आके आपको फोकस करके बाकायदा दिखाए जा सकते जा सकते कोई नहीं शुक्रिया तो जैसा कि तो वहाँ पर तो कैमरा खोलना भी बैन है पर हम यहाँ से कोशिश कर रहे आपको विजुअल दिखाने की ये जो आप आलिशान एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं ये प्रगति मैदान का नया कन्वेंशन सेंटर है इससे पहले कि ऐसा जो बड़ा सेंटर था ये दिल्ली के विज्ञान भवन में ही मौजूद था लेकिन अब ये प्रगति मैदान में बन चुका है और जून में जून जुलाई के बीच में नरे ये पूरा बन के तैयार हो गया था नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उद्घाटन करा था इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर टॉप गोल्फ क्लासेज है यानी टॉप गोल्फ कोर्स मौजूद होंगे फाइव स्टार सिक्स स्टार सेवन स्टार होटल की सुख सुविधाएं इसके अंदर मौजूद है इसके साथ साथ आपको बताएं तो साउथ कोरिया यू यू एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जर्मनी चाइना जैसे जितने भी बड़े देश हैं इन सारे देशों के जो रिसर्च पेपर्स है जो रिसर्च है इन सारे लोगों के एक्सपर्ट्स को साथ मिलकर बैठकर एक पूरी की पूरी रिसर्च बैठी थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अंदर बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर चार लेवल की चार लेवल मीटिंग रूम्स मौजूद है जो कि कुल मिलाकर चौबीस मीटिंग रूम्स बनाते हैं बहुत सारे यहाँ पर चार लेवल के मीटिंग रूम्स हैं चौबीस मीटिंग रूम्स हैं दो ऑडिटोरियम है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं दो हॉल्स भी इसके अंदर मौजूद है और वो जो हॉल्स और ऑडिटोरियम जिन जो मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उन दोनों को मिलाकर एक एम्फी थिएटर हॉल बनाया जाएगा और वो एम्फी थिएटर में कम से कम तीन लोगों के बैठने के लिए कैपेसिटी मौजूद है ऐसा समझिए तीन बड़ी बड़ी जो पी सिनेमा होती है उनको मिला देंगे ना उसके जितना इनका एक बड़ा सा एम्फी थिएटर है जहाँ पर तीन लोगों को बिठाने की कैपेसिटी मौजूद है इसके साथ साथ आप यही जो एम्फी थिएटर की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप बड़े बड़े कल्चरल शोज देख सकते हैं सिंगिंग डांस परफॉर्मेंसेज उधर होगी गेस्ट के लिए एंटरटेनमेंट इवेंट्स होंगे यहाँ पर और 7000 स्क्वायर मीटर का एक वाटर बॉडी मौजूद है जहाँ पे आइलैंड परफॉर्मेंस स्टेज बनाया गया है यानी जो आइलैंड जो टापू होता है उसके थीम को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर एक परफॉर्मेंस सेंटर अलग से बनाया गया है अंदर जब आप जाएंगे अगर जब आएंगे अंदर ये फोटोज अभी तो जी ट्वेंटी सबमिट होगा तो अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है तो अंदर जब आप जाएंगे तो एक म्यूजिकल फाउंटेन भी आपको मौजूद होता नजर आएगा जो कि वाटर बॉडी जो पानी होगा उसमें लेजर शो की मदद से लेजर शोज होंगे जो कि जितने भी हमारे डेलीगेट्स आएंगे गेस्ट आएंगे वो मेहमान आएंगे उन सबके मनोरंजन के लिए कासम कास सुविधा बनाई गई है अंदर अगर आप देखेंगे मुझे कोई बता रहा था जो ऊपर वाला आप वो लेयर देख सकते हैं ऊपर वाला उसे थर्ड फ्लोर कहेंगे क्या कहेंगे मेरे को खुद नहीं पता पर अगर हम उसे थर्ड फ्लोर ही मान के चले मूवेबल वॉल्स है यानी ऐसा समझिए आप आज तक ये देखते थे कि एक दीवार है दीवार को घुमा के कैसे यहाँ से वहाँ करा जाएगा और एक कमरा बन गया वो मूवेबल वॉल्स और ऐसे तीन मूवेबल वॉल्स इसमें मौजूद हैं तीनों दीवारों को हम अपने सुख सुविधा के अनुसार घुमा फिरा के मूव करके एक मीटिंग रूम बना सकते हैं ऊपर से इसके नीचे अंडरग्राउंड में चार हजार आठ सौ यानी अड़तालीस सौ गाड़ियाँ खड़ी करने की व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्पेस भी मौजूद है यहाँ पर और सिग्नल फ्री रोड्स की भी यहाँ पे सुख सुविधा मुहैया कराई गई है अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूँ आप पेड़ के पीछे आपको जी में जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उन सबके झंडे भी वहाँ पे मौजूद हैं और जी ट्वेंटी का ये जो समिट हो रहा है इसकी जो एक खासम खास बात है वो एक और ये है कि और जितने भी देशों में जो बड़े बड़े डेलीगेट मीटिंग्स होती है उसमें या तो डेवलप्ड देश बुलाए जाते हैं जैसे कि चाइना हो गया यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यूनाइटेड किंगडम हो गया यूरोप जैसे जो डेवलप्ड देश है एक तो वहाँ पे वो आते हैं या फिर जो ब्रिक्स जैसा हमारा ये हो गया डेवलपिंग देश वहाँ पे जैसे दो कैटेगरीज में हम देशों को बांटते हैं एक होता है डेवलप देश जहाँ पे विकसित देश ऑलरेडी वहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं डेवलपिंग देश जहाँ पे बस डेवलपिंग देश मीटिंग कर रहे होते हैं लेकिन जी ट्वेंटी की खास तौर पर यह खासियत है कि इसमें डेवलपिंग देश भी मौजूद रहते हैं और डेवलप देश भी मौजूद रहते हैं यानी हमारे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से भारत के बाद जो इकलौता देश यहाँ पे इनवाइट किया गया है वो है बांग्लादेश जिसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि नेपाल है पाकिस्तान है श्रीलंका है ये भी देश है जिनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बिगड़ी हुई सी है तो अगर वो इधर आते डेलीगेट से मिलते तो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर सकते थे डिप्लोमेटिक मीटिंग कर सकते थे बांग्लादेश की तो करेंसी अभी स्टेबलाइज है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बांग्लादेश को बुलाया अटकलें लग रही थी खैर यही बात है कि डेवलप देश हो गए अमेरिका हो गया जापान 
गया चाइना हो गया वो आने वाले हैं रशिया के बीच में हो रहा था कि शायद आएंगे नहीं आएंगे तो उस पर अभी थोड़ी अटकलें लगाई जा रही है खैर ये जो विकसित देशों की बात हो रही थी जर्मनी आएगा ब्राज़ील आएगा इटली यहाँ पर मौजूद होने वाला है डेवलपिंग देश में हमने आपको बताया इंडिया है ही इधर इसके साथ साथ हमारे साउथ ईस्ट एशिया से बांग्लादेश भी मौजूद है और अगले साल अभी यहाँ पर जैसे दिल्ली में ये तीन दिन ये चलेगा जी का ये जो समिट और अगले साल या तो ब्राज़ील में होगा या फिर इटली में होगा ये भी बहुत बड़ी बात है देखने वाली बात है आपको एक बार बता दे जो अटकलें लगाई जा रही है जिन जिन सड़कों पर जाम लगा था कल जब यहाँ पे परेड हो रहा था आपको बताएं यहाँ पे एक तो सरदार पटेल मार्ग पंचील मार्ग की तरफ बात करी जा रही थी जहाँ पे जाम लगा था ट्रैफिक में एक हलचल हुई थी जो हो रही थी उसमें अटकलें लगी थी तीन मूर्ति भवन के पास जो तीन मूर्ति रोड के पास जो राउंड अबाउट था बारह खम्बा रोड था वहाँ पर भी जाम लगा आपको नजर आया था विवेक मार्ग हो गया लोधी फ्लाई हो गया शांति चौक हो गया जोसेफ टीटू मार्ग हो गया सिरी फोर्ट रोड प्रेस क्लब प्रेस क्लब रोड लाल बहादुर शास्त्री मार्ग सी एक्सेगन मथुरा रोड जो है इन सब पे जाम लगा था अब आपको एक जो बात है यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बता दिया यहाँ पे जी ट्वेंटी का जो कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है बहुत सारे लोगों का ये कहना था खास तौर पे जो राजनीति में यहाँ पे भी अपना उल्लू सीधा करने वाले जो हमारे कुछ विपक्ष नेता थे उनका ये कहना था कि जी अगर भारत में हो रहा है तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा सीधी सी बात है एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक खेली गई है कहा यह जा रहा था जी तो हर साल कोई ना कोई देश ऑर्गेनाइज करता है हर साल कोई ना कोई देश होस्ट करता है तो इसमें बड़ी बात क्या है रशिया यूक्रेन की जब जंग हुई थी और जब कोविड आया था तो ऐसा समझिए भौगोलिक राजनीति के तौर पर बहुत सारे देश एक दूसरे में बट चुके थे जहाँ रशिया यूक्रेन दो अलग अलग हिस्सों में देशों को बांट चुका था वहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ का स्टांस लिया जाए कहाँ का पोर्शन कहाँ का पार्ट लिया जाए लेकिन इतना मतलब इतने टेंस जियो सिचुएशन के बीच में अगर भारत जी होस्ट कर रहा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है क्योंकि जहाँ पर करेंसी डिवेल्यूशन की बात हो रही है ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात हो रही है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चरम सीमा पे है अनएम्प्लॉयमेंट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे है उसके सबके बीच में अगर यहाँ पे जी ट्वेंटी का समिट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है ऊपर से जी ट्वेंटी में अभी जब और भी राज्यों में हो रहा था तो वहाँ पे ये बात कही जा रही थी कि यूनाइटेड नेशंस के कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ ऑफिशियल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं वो कुछ समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं जैसे कि फूड सिक्योरिटी और हेल्थ की बात हो गई तो अगर इंडिया में हो रहे जी ट्वेंटी में उसका समाधान निकलता है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन निकलता है मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होगी वो भी ऐसे सिचुएशन में तो हमारे साथ अभी जब हम यहाँ पर पूरा ये कवर करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जी का क्या महत्व है दिल्ली में होने का हमारे साथ कुछ लोग जुड़े और उन्होंने जब जी ट्वेंटी का ये सिक्योरिटी पास पहना था तो मेरे को लगा कि क्यों ना इनसे बात करी जाए क्योंकि ये अंदर नेटवर्किंग संभाल रहे हैं जानने की कोशिश करूंगा इनका क्या एक्सपीरियंस रहा क्या है हो रहा है बात कहीं में अंदर क्या नाम हुआ अभी आपका दीपांशु प्रजापति अच्छा दीपांशु जी यहाँ पे आपका एक्जैक्टली क्या काम है यहाँ प्रगति मैदान का एक्चुअली यहाँ पे काफी कंपनीज आई हुई है जी ट्वेंटी प्रोजेक्ट के लिए तो आपको पता ही है कि ये हो रहा है नाइन्टीज कंट्रीज से पी प्रेसिडेंट आ रहे हैं आप जानते होंगे तो यहाँ पर यह है कि हम लोग डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं नेटवर्किंग हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे हैं हमारी कंपनी भी अकेली मेरी कंपनी है और भी कंपनीज हैं मैं निविशन नेक्स्ट जन एन टी से हूँ तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे ऊपर मेरे सीनियर्स हैं मेरे बॉसेस हैं तो हमको यह है कि जितना भी सिक्योरिटी है जो संभाला जा रहा है आपका डेटा सेंटर सेंटर में आपका स्विच राउटिंग है जो भी है आपका आई पी फोन्स वगैरह है कॉन्फिगर लगाना है सारा कुछ हम लोग हैंडल आउट करें देख रहे हैं यस सर अच्छा टेक्नोलॉजी आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आपका प्रोफेशन भी टेक्निकल है तो आपने और भी क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा अपार्ट इसके अलावा एक्चुअली जी ट्वेंटी इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली तो कैसा लगा क्योंकि पहली बार इंडिया में डिप्लोमेटिक इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है पहला ही प्रोजेक्ट जी ट्वेंटी कैसा लगा पहली बार इंडिया में हो रहा है और आपको ये प्रोजेक्ट मिला कैसा लगा इट इज़ वेरी ऑसम एट ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है मेरे करियर के लिए भी और मेरे लिए भी और मैं बहुत मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मैं जी ट्वेंटी में प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ हाँ तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है क्या स्पेशल होने वाला है जी ट्वेंटी कितना स्पेशल है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी एज अटीजन इंपॉर्टेंट तो बहुत है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो यहाँ पर आ रही हैं ठीक है तो ये है कि एक टाइप का गेट टुगेदर एक मीटिंग है तो उससे ये भी हमें फायदा है कि एक तो हमारे जो रिश्ते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं बाकी हम लोग जी ट्वेंटी का हिस्सा हैं बाकी एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर आने से अब आपको पता है कि थोड़ा प्रॉब्लम भी होगी पब्लिक को भी क्योंकि धारा एक लागू किया गया है ठीक है उसमें सारा कुछ क्लोज रहेगा बट उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम देखें गवर्नम
तो ये सब बहुत ज्यादा बेहतर है बहुत ज्यादा बेहतर है बहुत बहुत शुक्रिया क्या नाम हुआ सर आपका सर मेरा नाम राहुल भाटी राहुल जी राहुल जी अंदर आप गए आपने देखा कैसा लगा बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में बात हो रही थी अटकलें लगाई जा रही थी कैसा लगा अंदर से सर एक्चुअली बिल्डिंग काफी अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और यहाँ पे फैसिलिटीज काफी अच्छी है यहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी है कैसे ही हाँ जी आप कुछ कह रहे थे यही बोल रहा था कि यहाँ पे मतलब ऐसा अभी जो वर्क चल रहा है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है वेल मेंटेन है यहाँ पे और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे और हम चाहेंगे सफल हो अच्छे सफल हो जाए तो आपके आप भी जैसे यही टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जी ट्वेंटी यहाँ पे हो रहा है कन्वेंशन सेंटर में इतने सारी टेक कंपनीज को लगाया गया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके हिसाब से बस लेमन लैंग्वेज में इंडिया में जी जो हो रहा है उसका सर एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो बहुत है हमारे लिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे इंडिया में ये हो रहा है फर्स्टली तो मुझे इस चीज़ पे बहुत गर्व है कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है तो हम तो बस यही कहेंगे कि ये अच्छे से हो जाए ठीक है और सब सब हमारे जो भी आएंगे पूरे रिस्पेक्ट मिलेगी उनको तो सब चीज़ अच्छे से हो जाएगी तो हमारे लिए वो बेटर है बहुत अच्छा है बेटर है या। सीखने को क्या मिला सर जैसे एक ही चीज़ अगर जानो ये इतना बड़ा आपका तो पहला प्रोजेक्ट ये था आपका भी पहला प्रोजेक्ट ये था पहला प्रोजेक्ट था क्या सीखने को मिला जी में पहले मैं इनसे फिर आप पे आता हूँ बताइए सर सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला हमें पूरा यहाँ पे मैं बिहेवियर क्या अच्छे से बिहेवियर मेल मेंटेन रहो अच्छे से रहो और पूरा क्लीन पूरा क्लीन बिहेवियर है यहाँ पे अच्छा है पूरा तो मुझे हमें बहुत अच्छे सीखने के लिए मिला और मेरे मेंटोर हैं तो वो काफ़ी अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं तो वैसे गुड है यहाँ पे सब अच्छा है आपको भी क्या सीखने का मिला है हाँ बेसिकली अगर बेसिकली जी ट्वेंटी में ऐसा यार जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ठीक है इंडिया बिगेस्ट प्रोजेक्ट है यूनो वेरी वेल ठीक है तो यहाँ पर यह है कि मैंने मैं जब अपनी कंपनी में था तो मैंने प्रैक्टिकल वर्क ऐसे फील्ड में उतर के नहीं किया था ठीक है मैं जैसे कि हमारे कुछ वो रहते हैं टूल्स रहते हैं सॉफ्टवेयर रहते हैं उस पर काम करते हैं लाइक सिस्को बैक्टी ट्रेसर है नेटवर्किंग काम उसी पे होता है यहाँ पर आए वो सब कुछ जो स्विच राउटिंग मैंने स्टडी किया है थियोरेटिकली यहाँ पे देखने को मिला और ये है कि जी है तो बड़े बड़े यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें नेक्सिस के प्रोजेक्ट नेक्सिस वगैरह के लगे हुए हैं स्विच वगैरह तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें ना हाथ से देख उसका एक्सेस हमें मिला और फर्स्टली मैं उसको देख रहा हूँ और उसको मतलब कनेक्ट कर रहा हूँ आई फ़ोन्स वगैरह जो मैंने पढ़े हैं उस यहाँ मैं खुद से कॉन्फिगर करके फिर मैं लगवाने भी जा रहा हूँ तो ये है कि फील्ड वर्क है जो इतनी मतलब अगर मेरा एक्सपीरियंस है मेरे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने सुना है इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं मिलता है और वो मतलब ये है कि एक लक लक आई एम द लकीस्ट पर्सन जो यहाँ पर है और उसको बेसिक में इतना कुछ मिल गया मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है इतना बड़ा है तो उसके लिए मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वही चीज़ है थ्योरी प्रैक्टिकल में डिफ्रेंस होता है और इतने बड़े स्टेज पर अगर प्रैक्टिकल मिल गया तो इसमें हर जी क्या है बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अब खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जी में क्या समाधान निकलते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं कैसे कैसे हमारे जो नए नए आउटकम है वो आएंगे लेकिन हमारे जो भारत के एस जयशंकर जी जो है स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के उन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया तो सारे मुद्दों पे क्लियर थे उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी खास तौर पर बोल दिया था कि हम किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है तो अब ये जी अगर प्रगति मैदान की ये नए कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हो रहा है मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है फिलहाल के लिए इतना ही अब आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर यहाँ बात होती है किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है फिलहाल के लिए इतना ही कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्ष सिंह तोमर एमजी मीडिया न्यूज प्रगति मैदान दिल्ली